Good morning everyone! It's Noy Tips here. So ayun guys, um, mayroon naman tayong bagong guest dito sa ating channel. Siya po ay uh, nag-apply bilang isang uh, contract worker dito sa Canada. Tatanoy natin kung ilang buwan, taon ba kaya, ang inabot na kanyang application at anong nangyari. Okay guys, kung bago lang kayo sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. At huwag ninyong kalimutan, i-click ang notification bell para manotify kayo every time na mayroon bagong upload dito sa ating channel. So ayun guys, ano man ang inyong mapapanood at mapapakinggan, ito po ay basihan lamang sa kanyang uh, kwento kung paano siya nakarating dito sa Canada. Halika, umpisa na natin. Hello, kumusta po? Hi, kumusta? Hello, Noitevs. Hi, hi, hi. Hi, everyone. Ayun. So, okay, guys, ito yung ating uh, guest ngayon. Siya ay si Roberta Alberta. At uh, tatanungin natin kung uh, ano ba ang, uh, or ilan taon ang proseso niya. At uh, bilang isang contract worker na nakapasok sa Canada, ano ba yung uh, experience mo sa pag-apply mo dito sa Canada? Ay, nako, Noitevs. It took me three years. Uh -huh. na, wow, um, tagal. Mm, tagal. It uh -huh. took me three years. Akala ko nga hindi na matutuloy noon. Okay. Kasi nag-submit ako ng application form. Uh -huh. Nag-work ako sa call center noon time na yun. Uh -huh. Tapos, merong uh, food service na oh, okay. position na open, papunta uh -huh. nga sa Canada. Okay. So, sabi ko, ay may experience naman ako nung mga kabataan natin, siya okay, di ba? Okay, right. oh. Sa fast food, sa ganyan. Uh -huh. Kaya yung mga kabataan po ngayon, malaking tulong po yung mga ganyang experience. Uh -huh. Sa um, bartending or something, mm, right? Sa, sa mga restaurants, Starbucks sa mga ganyan. Or, yeah. So, nung nagkaroon ng opening, nag-apply ako. Mm -hmm. Kaso, hindi ako natawagan kagad. Agad. Oh, wow. Oh, yeah. Tapos, inabot siya ng three years. Ooh. Tapos, para nagkaroon pa ng, ano eh, ng, parang, ano yun, epidemic. Parang uh, yeah. SARS. Yeah, that's or, right. Oh, oh, oh. So, tapos, nag-stop hiring, nag-stop, ano. Ay, sige, hmm. umabot ng tatlong taon. Umabot But before that, taon. Uh, Roberta, ano bang experience mo sa Pilipinas? Sa call center ako, tapos syempre, nung uh, teenager ka, gusto mo na mag, ano, oh, okay. mag, mm -hmm. ato, part time, part time. So, kumbaga, mm -hmm. yung application mo, nung pumasok ka sa Canada, doong part time, part time mo, nung kabataan mm -hmm. pa, sabi mo nga, ayun ang nakapag-qualify sa'yo para ka oh, nakapunta oh. sa Canada. Hindi yung, hindi yung managerial experience ko sa call center. I see. Yung oh. talagang, ano pa, yung sa fast food talaga oh, oh, oh. na... That's ano, right. Oh. So, but again, uh, ano yun? Yung, uh, yung accommodation nun is libre ba? Sa oh, inyo? yes. Yung libre, yung, libre nila yung accommodation, mm -hmm. everything, uh, except yung transportation. Mm -hmm. yung, I don't know, no, no, hindi pala libre yung <laughs> accommodation. Oh, oh, oh. Sorry, sorry. Iba yung... Kumbaga, ano, mayroon um, din, pero kumbaga, mayroon silang housing pero babayaran mo provided na provided oh, yung... pero naka-deduct na sa naka salary naka-deduct sa salary mm, oh pala. i see okay sorry ibang ibang ano yon experience yeah. ng buhay so but yun. again um yung yung mga ganung insidente what about doon sa pag-process ng papel mo mga ilang ilang magkaano kaya nagasto mo doon ay, noong time na yon nagkaroon ng bagong batas. Alright. Noong time na yon naniningil talaga sila ng big amount of money. Pero nagkaroon ng bagong batas sa Canada mm -hmm. noong time na yon mm -hmm. Tapos, hindi na pwedeng maningil yung That's right. Yung Kasi agency. walang ang walang, uh, oh, placement wala. fee ang Canada. Mm -hmm. eh. Walang placement fee. So, wala ng placement fee. Tapos, sagot nila yung airfare, tsaka ano pa ba. Pero yung agency nagpabayad ng processing fee ng certain really? amount. Really? Mm -hmm. Pero hindi naman siya ganong kalakihan. Oh, okay. Mm -hmm. But again, yung medical niyan... Uh, sagot sagot mo lahat sa sa yun na yun sa yun na yun oh that's good then but so ano ba may ano bang magandang impression mo pagdating mo sa Canada syempre Canada di ba so ano bang experience mo sa Canada pagdating sabi mo sabi ko noon ano ay snow Oy. snow kagad syempre di ba yeah. everyone's dreaming of white christmas sabi Ayun. ko ito na yung pagkakataon uh -huh. ko na may experience in snow uh -huh. tapos second is ano Siyempre, yung I'll be earning dollars, dollars Lux na, dollars. di ba? Canadian dollars, <laughs> di ba? Big bucks. Oo, oh, big uh -oh. bucks na yun. Sabi ko, Canadian uh -oh. dollars, yung yaman na ako. Yamaners, uh oo. -oh. Di ba? Pero yung pagdating mo rito, ayan na, nag start ka na ng mag-convert. I really uh -huh. tend to convert everything. Halimbawa, bibili ako ng isang bread. So, sasabihin ko na, ay, oh my God, yung isang tinapay na to, pagkakinonvert ko, parang dalawang loaves na ng bread sa Not, Pilipinas. Oh, oh, oh. Tapos pagkakain ka sa food court, sasabihin ko na, kakain ba ako sa food court? Eh kasi yung isang 
combo meal. Uh-huh. Pang isang pamilya na yung <laughs> pwede kumain. Every time. Talagang oh, okay. ganun po. Convert ako ng convert oh, okay. ng bawat ano into Philippine money. Oh, oh. Convert ako ng convert. Ah, Tapos okay. until such time na nagawayan mo na rin. Siyempre, kumikita ka na ng dollars din. Oh, Nasanay oh. ka na rin. Para Pero yung first yan. few months, talagang wala kang ginawa kundi mag-convert, nangihinayang ka, yung ganun. <laughs> Buti hindi ka nag-noodles mm. doon. Ano? Kasi mura ang noodles. Mm. Eh. 50 cents lang noodles dito. Eh. Oh, oh. <laughs> nag-noodles din naman ako lalo na akong winter kasi uh-huh. ma- Ma- malamig. masarap at malamig po malamig, malamig talaga pagka winter that's right so Oo. yeah so again uh, sa ngayon uh, ano bang pinagkakabisihan ng buhay mo ngayon ngayon katatapos ko lang po ng ano ng hair school ah, ng, nag-aral, oh, ka, nag-aral ako ng hair stylist daman. ko na mag-aral na lang ng hair, ng hair stylist uh-huh, uh-huh. para balang araw makapagtayo rin ng hopefully ng uh-huh. sariling salon that's right mm-hmm. kasi Maganda. maraming Mm, ang dami ng Pilipino dito kasi ngayon, di ba? Yung pag-study mo ba niyan, uh, ano ba yan? Provided by the government ba yan? Hindi provided. Ano, uh, pwede kang mag-student loan. Oh, okay. Kung, kung if you don't have the money para mm-hmm. mag-aral, mm-hmm. may mga government agencies na tumutulong para bigyan oh. kanila ng student loan. Oh, Until such time na makahanap ka na ng trabaho, trabaho. na related sa pinag-aralan mo, uh-huh. Then you start paying the loans sa government. Ay ganda mm. no. Wow, ganda no. Mm. Napakaganda talaga. So, yun na nga guys, ano, talagang napakaganda ang opportunity din ng Canada aside lang sa ating mm. health benefits dito na talagang sabi ko sa inyo, kahit ilang beses ka mapunta sa hospital, ilang beses ka pumunta oh. sa clinic, walang bayad sa doc. I remember a uh, foreign worker mm-hmm. or OFW mm-hmm. ang tawag, di ba? Mm-hmm. Uh, na-operahan ako ng appendicitis Oho. pero wala akong in-spend na money kahit That's na right. yeah, you know, napakaganda dine, That's right. so, cinco, napakaganda oh, napakaganda mm, talaga libre. opportunity sa Canada kaya so again, uh, Roberta, mayro ka bang uh, sasabihin sa ating mga kababayan na gustong nagbalak na pumunta din sa Canada mm. at uh, ano bang magandang ma-advise mo para sa kanila ay magsipag, magtsaga yung mga pila-pila noon sa mga agencies. That's right. Hindi ko lang alam kung meron pang agency ngayon sa Philippines na nagpapapunta mm-hmm. rito. Mm-hmm. Pero I'm pretty sure meron at meron naman din yan. Right. Oo, magtsaga lang maging patient. Kasi ako, it took me three years ng paghihintay mm-hmm. bago ko nila matawagan. Mm-hmm. Tapos makapunta rito nga, mm-hmm. may processing papers. Pero once na you're in at qualified ka na, mabilis na yung processing mm-hmm. ng papers. Mabilis. Yeah. Mm-hmm. So I think uh, ang the best kasi niyan guys, kasi ang dami kasi nagtatanong sa akin, nag-PPM sa akin na yun na nga, um, nagtatanong sila ng mga agency. And ako naman, ayoko naman kasing magbigay ng agency mm. dahil hindi ko sila nakakausap. But again, ang the best na, na remedy dyan is talagang pumunta sa PWA. Oh yes, isa Because, pa yeah, kasi mm. ang PWA, sila yung may hawak lahat ng listahan ng mga, na, legal. Ng mga, li, ng mga oh, legit, legit, mga legit mm-hmm. na mga agency. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, uh, maglalagay ako lagi ng uh, government website na www.cic.gc.ca iti-check ninyo kung qualify ba kayo. And again guys, uh, napakarami po ako mga videos dito sa ating channel at uh, sana uh, mapapanood ninyo dahil meron din ako na-interview na, na agency consultant, uh, immigration consultant siya. And I hope guys na mapuntahan ninyo yon dahil um, pwede rin silang uh, mag-hire ng, uh, uh, makatulong din sila mm-hmm. ng mga foreign worker plus immigrant Oo. or anong application na gusto mm. nila. Pero I have a lot of friends sa mga mm. ibang ano Filipinos diyan na mm. mga nasa abroad na mm. like sa Middle East, mm. sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong. or even Hong Kong, mm. mas mabilis pong mag-process ng papers kung nasa labas na po kayo ng Philippines. Yeah. And ang dami ko po talaga nakilala rin dito sa Canada mm-hmm. na mga nanggaling sa mga bansang binanggit ko kanina mm-hmm. na doon sila po nag-process. May mga agencies po na nag- mm-hmm. nagpa-process ng papers yeah. papunta po rito. Mm-hmm. Mm-hmm. But again, kahit na nasa ibang bansa nga yan, na sinasabi mong bansa, mm-hmm. eh, kailangan masiguro din na maging legit Oo. din yung agency dahil hindi rin naman Ayun, natin alam kung totoo, mga bogus totoo, din. Tama. Pagdating mm-hmm. dito, wala palang employer. So, kaya... Now, hindi na po sa POA yun. Doon sa bansa <laughs> mismo. Kung nasa, baka naman nasa Singapore kayo. Tapos, tapos POA, POA <laughs> nyo i-co-consult. Hindi po hindi. naka-registered That's for right. sure. So, may mga agency oh, kasi na mga agency. ano. But again, kaya nyo naman kasi i-process. Mm-hmm. But uh, mayroon tayong, uh, mayroon akong na-interview last week na talagang uh, sana makatulong din yun sa inyo at uh, try nyo lang sila kontakin and maghanap talaga kung maghanap ng mga agency na pwedeng makatulong din sa inyo na makapagbigay uh, kung baga idea lang naman kung paano makapunta at mag-apply papunta dito sa Canada 
So again, I think Roberta, maraming salamat sa time mo. I know na talagang napaka-busy mo dahil uh, talagang so uh, busy busy ka talaga. So but again guys, uh, bago lang natin na uh, paano natin si Roberta uh, matapos ng aming video, uh, imbitahan po na kayo ni Roberta at siya po ay isang uh, nag-uumpisa pa lang maging vlogger din dito rin sa Calgary. Ayun. Hello po sa lahat. Ako po si Roberta Alberta Muli. Uh, ang YouTube channel ko po is Roberta Alberta Vlog. So I mm -hmm. hope na masilip nyo rin po yung channel ko at si Noiteps din po yung tumulong sa akin Ayun. para magbukas ng channel na yon kasi sayang naman din syempre yung mga life experiences That's yung mga right. events na mga pinupuntahan uh -huh. kaya so maigi na rin yung naishishare at na-upload sa isang ano That's right. tulungan din natin si Roberta at uh, na malumago din ang kanyang channel so ayun na ano Roberta maraming salamat sa iyo at uh, yun at uh, again guys, uh, kung meron kayo, itong aking mga videos, pwede ninyo i-share sa inyong mga kamag-anak, uh, kamag kaibigan, na talagang uh, makapagbigay man lang tayo ng inspirasyon kung paano magpunta dito sa Canada at ano bang buhay dito sa Canada. Ako ulit si Noy Tebs, maraming salamat sa inyong panunod at pagsubaybay sa aking channel. God bless and have a wonderful day everyone. So yun, thank you so much Roberta. Yan. Thank you. Ayun, so sige lang. At... Um, Tuloy-tuloy ang buhay, ganun. Talaga, ang no? buhay. Oo, oh, malamig. Malamig, sige lang, sige lang. Malamig. That's right.